నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు గోరుముద్దలు వన్ ఇయర్ దగ్గర పడుతున్నప్పుడు పిల్లలకి పళ్ళు రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది పళ్ళు వచ్చే ముందు ఏం ఏమవుతుందంటే కొంచెం దుర్తల్లాగా ఉంటాయి వాళ్ళకి సో ఏదైనా సరే నోట్లో పెట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అదే టైంలో మనం ఎక్స్ట్రా అంటే పాలు నుంచి వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేసేసి అంటే తల్లిపాలు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే అయితే పై పాలు తర్వాత వేరే ఆహార పదార్థాలు ఘనాహారం అదంతా కూడా మనం యాడ్ చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కొద్ది కొద్దిగా ఇవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడే పిల్లలు పాకుతూ ఉండటం కొంచెం నడక నేర్చుకోవటం అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళకి ఏది కనిపిస్తే అది పట్టుకోవటం ఏది కనిపిస్తే అది నోట్లో పెట్టుకోవటం అనేది జనరల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే టైంలో వాళ్ళకి పళ్ళు అనేది వస్తూ ఉంటాయి పళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే అది కొంచెం ఇచ్చింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే కొంచెం దూరత ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళు ఏదైనా సరే నోట్లో పెట్టుకుని కొంచెం దాన్ని చూ చేయటానికి దాన్ని నవలటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు సో మనకి మార్కెట్లో జనరల్గా కొన్ని పళ్ళు వచ్చేటప్పుడు నోట్లో పెట్టుకుని దాన్ని చూ చేసుకునేటువంటి కొన్ని ప్లాస్టిక్ థింగ్స్ కొన్ని దొరుకుతూ ఉంటాయి అయితే అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఏంటంటే మనం ఆహారం కొంచెం ఏదైనా బ్రెడ్ స్టిక్ లాంటిది లేకపోతే ఏదైనా చిన్న బ్రెడ్ కానీ చపాతి చపాతి కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి చపాతి లాంటివి బ్రెడ్ స్టిక్ లాంటివి దోశ లేకపోతే కొంచెం ఇడ్లీ అంటే ఏదైనా కొంచెం మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా ఉండే వాటి వాళ్ళ చేతికి ఇస్తే కనుక చిన్నపిల్లలకి అవి నవ్వులుతూ ఉంటారు కొంచెం వాళ్ళకి ఆ దురత అనేది పోతూ ఉంటుంది బ్రెడ్ స్టిక్ కానీ లేకపోతే చపాతీ కానీ ఇట్లాంటివి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండేవి వాళ్ళు నవ్వులుతూ ఉండటానికి చూ చేయటానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా మనం ఇస్తే కనుక వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ జస్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉండటమే కాకుండా కొన్ని కోల్డ్గా ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఇస్తే అంటే ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి ఇస్తే జనరల్గా మనం అంత చిన్నపిల్లలకి ఐస్ క్రీమ్ పెట్టడం అనేది చాలా చాలా అరుదు సో ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి ఇస్తే కనుక అంటే కొంచెం కోల్డ్గా నమ్ చేస్తుంది అనమాట కొంచెం కోల్డ్గా ఇస్తే ఒక స్పూన్ ఐస్ క్రీమ్ కనుక మనం వాళ్ళకి పెట్టామనుకోండి ఆ ఇచ్చింగ్ అనేది నమ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మొద్దు బారుతుంది మొద్దు బారినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఇచ్చింగ్ లాంటిది రాకుండా ఉంటుంది సో అట్లాంటివి మనము ఇంట్లోనే తయారు చేయొచ్చు అంటే ప్రత్యేకమైన ఐస్ క్రీమ్ మనము షాప్లో నుంచి తీసుకొచ్చి ఐస్ క్రీమ్ లాగా కాకుండా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు ఎస్పెషలీ మార్నింగ్ టైంలో బ్రేక్ఫాస్ట్లో కనుక మిల్క్తో కూడినటువంటి ఆ క్రీమ్ లా క్రీమ్ లాగా ఉండేవి కొంచెం కోల్డ్గా ఉండేవి కొంచెం చల్లగా ఉండే మరీ చల్లగా అవసరం లేదు ఐస్ కోల్డ్ అవసరం లేదు కొద్దిగా చల్లగా చేసి ఇస్తే కనుక పిల్లలకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలో మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను దీని పేరు నైస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం బియ్యం పిండి అరటిపండు నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష పాలు చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రొసీజర్ కూడా చాలా సింపుల్ అయితే ఇందులో పోషకాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది తర్వాత పిల్లలు కూడా దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు పేరెంట్స్కి ఇది చేయటం కూడా చాలా ఈజీ సో మనము ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ అరటిపండు తర్వాత నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష దాన్ని క్రీమీగా చేసుకోవాలి అంటే యాక్చువల్గా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి పేస్ట్ లాగా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేసేద్దాం సో ఇక్కడ నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష ఈ ఎండు ద్రాక్ష బదులుగా కావాలంటే మనము ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉపయోగించింది ఏంటంటే బ్రౌన్ కలర్ ఎండు ద్రాక్ష అయితే డార్క్ కలర్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇందులోంచి మనకి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది తర్వాత ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఎనర్జీ ఉంటుంది కొన్ని అమినో యాసిడ్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి సో ఒక స్పూన్ అరటిపండు అనేది మోస్ట్ వర్సటైల్ ఫ్రూట్ అంటే మనకి త్రూ అవుట్ ఇయర్ దొరుకుతుంది తర్వాత పిల్లలకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది స్పెషలీ వాళ్ళు చక్కగా పుష్టిగా పెరగటానికి వాళ్ళ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చక్కగా ఒక సిస్టమాటిక్గా అవ్వటానికి అరటిపండు అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో అరటిపండులో ఉన్న స్పెషల్ ఫైబర్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట గుడ్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవ్వటానికి కానీ మనం ఫుల్ అరటిపండు వేసేస్తుంది అని ఇక్కడ దీన్ని పేస్ట్ కింద చేసుకుందాం సో 
చక్కగా పేస్ట్ కింద అయిపోయింది ఎందుకంటే మనకి పేస్ట్ కింద అవ్వటం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అవి గ్రైనీగా ఉంటే వాళ్ళకి తింటున్నప్పుడు సాఫ్ట్గా లేకుండా కొంచెము అడ్డు రావటం అనేది జరుగుతుంది సో చిన్న పిల్లలకి వన్ ఇయర్ పిల్లలకి కాబట్టి ఇది కొంచెము మరీ టూ మచ్ గ్రైనీగా లేకుండా చూడాలి ప్యాన్ పెడుతున్నాను ప్యాన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఈ రెసిపీలో షుగర్ కానీ బెల్లం కానీ ఏది ఉపయోగించలేదు మనం ఏవైతే నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష ఉందో అది మనకి స్వీట్నెస్ అనేది ఇస్తుంది స్పెషలీ పిల్లలకి స్వీట్నెస్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్ చిన్నపిల్లలకి ఎందుకంటే తల్లిపాలు తీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్వీట్నెస్ అనేది పిల్లలకి బాగా అలవాటు ఉంటుంది అయితే ఎక్కువ స్వీట్ అనేది వాళ్ళు భరించలేరు సో మైల్డ్ స్వీట్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో న్యాచురల్గా మనకి ఎండు ద్రాక్షలో ఉండేటువంటి న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ తర్వాత అరటిపండిలో ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ ఇందులో ఆ స్వీట్నెస్ అనేది ఇస్తుంది తర్వాత ఆఫ్కోర్స్ మనం మిల్క్ ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ మిల్క్ కూడా చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది సో ప్యాన్ హీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ పాలు యాడ్ చేస్తున్నాను పాలు అనేది కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇందులో మనకి పిల్లలకు కావాల్సిన అన్ని పోషకాలు ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది తర్వాత ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పాలలోంచి వచ్చేది ఏంటంటే క్యాల్షియం క్యాల్షియం అనేది పెరిగే పిల్లలకి చాలా అవసరం ఎందుకంటే బోన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి తల్లి గర్భం నుంచి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు బోన్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి స్పెషలీ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఒక హైట్ పెరగటము ఆ బోన్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవ్వటము ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది స్పెషలీ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో పాలు ఇవ్వటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి సో పాలు చక్కగా పొంగిపోతున్నాయి దీనికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కొంచెం అంతా బియ్యం పిండి యాడ్ చేస్తాను జస్ట్ రెండు స్పూన్లు బియ్యం పిండి యాడ్ చేశాను కొంచెం అంటే ఇది మన పాలలో ఇది క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేటట్టుగా క్రీమీగా వచ్చేటట్టుగా మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా చూస్తుంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది ఎంత క్రీమీగా ఉంటుందో దీన్ని మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే చక్కగా ఐస్ క్రీమ్ లాగానే ఉంటుంది కదంటే ఇందులో మనం ఇంకా ఏమీ స్వీట్నర్ కానీ ఏమీ ఫ్లేవరింగ్ కానీ యాడ్ చేయలేదు పాలు ఇంకా బియ్యం పిండి ఇది క్రీమీగా చక్కగా ఇలా క్రీమీగా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అరటిపండు ఎండు ద్రాక్ష చూడండి కూడా మంచి కలర్ కూడా వస్తుంది అంటే వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ ఏ కలర్లో ఉంటుందో అలాగే వస్తుంది ఫ్లేవర్ మాత్రం అదిరిపోతుంది ఎందుకంటే బనానా ఫ్లేవర్ ఉంది బనానా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి తర్వాత ఎండు ద్రాక్ష సో బియ్యం పిండి నుంచి మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఉంటుంది కొంత అమౌంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ కూడా అందులో ఉంటుంది ప్లస్ కొంత ఐరన్ కంటెంట్ కూడా ఇందులో యాడ్ అవుతుంది మనకి ద్రాక్ష నుంచి తర్వాత బనానా నుంచి కూడా కొంచెం ఐరన్ కంటెంట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఈ ఐస్ క్రీము ఫైబర్ రిచ్ ఎందుకంటే అరటి పండు ఉంది తర్వాత ద్రాక్ష పళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైబర్ రిచ్ అవుతుంది చాలా చక్కటి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది ఎస్పెషలీ వన్ ఇయర్ పిల్లలకి ఇది చాలా చాలా చక్కటి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలాగా కొంచెం వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పెట్టేయచ్చు ఎస్పెషలీ పళ్ళు వస్తుంటే కనుక దీన్ని కొంచెము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కొంచెం చల్లగా చేసి ఇస్తే కనుక వాళ్ళకి ఆ ఇచ్చింగ్ అనేది పోతుంది ఇంకొంచెం గట్టిగా అయిన తర్వాత దీన్ని దించేసేసి మనము సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సో మన నైస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసేసాను చక్కగా ఇలాగా క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది సో సర్వ్ చేసుకుందాం సర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అది సర్వ్ చేస్తున్నప్పుడే చక్కటి లుక్ వచ్చేటట్టు సర్వ్ చేస్తే కనుక ఎగ్జాక్ట్లీ ఐస్ క్రీమ్ ఉండే ఉన్నట్టుగానే మనం సర్వ్ చేసుకోవాలి ఒక స్కూప్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా మనం దీన్ని సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కొద్దిగా దీనిపైన గార్నిష్ కూడా చేస్తాను ఎందుకంటే అదొక డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ బనానా జస్ట్ 
రెండు బనానా తర్వాత నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష బాగు డెఫినెట్గా ఇది ఐస్ క్రీమ్ కంటే చాలా బాగుంది అందుకనే దీని పేరు ఉంది ఐస్ క్రీమ్ చూసారు కదండి నా ఐస్ క్రీమ్ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం నా ఐస్ క్రీమ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్య పిండి అరటిపండు నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష పాలు ముందుగా నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష అరటిపండు మొక్కల్ని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టి వేడెక్కిన తర్వాత పాలు వేసి మరిగిన తర్వాత బియ్య పిండి వేసి కలుపుకొని ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు కుక్ చేసుకోవాలి అలా కుక్ అయిన పదార్థాన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని అరటిపండు ముక్కలు ఎండు ద్రాక్షతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే నైస్ క్రీమ్ రెడీ చూసారు కదండి నైస్ క్రీమ్ ఎంత నైస్గా ఉందో యాక్చువల్గా ఇది మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసుకుంటే కనుక చాలా చక్కగా ఉంటుంది స్పెషలీ పళ్ళు వస్తున్నప్పుడు పిల్లలకి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది పళ్ళు వస్తున్నప్పుడు దురుతగా ఉంటుంది కదా సో ఇలా ఐస్ క్రీమ్ బదులు ఇలా నైస్ క్రీమ్ కనుక చేసి పెడితే చాలా బాగా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ పళ్ళు దురుతలు అవన్నీ కూడా పోతూ ఉంటాయి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి పెట్టేసేయండి రేపు ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు మీ జానికి నమస్తే